వాళ్ళని కించపరచడం పోగా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎమ్మెల్యేలు వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యేలు దాదాపు నూట యాభై ఒక్క మందిలో దాదాపు అందరూ కూడా ప్రజా సేవలోనే నిమగ్నమై ఉన్నారు ఈ తరుణంలో ఈ కరోనా అనే ఈ విపత్తు సమయంలో కానీ వాళ్ళ పనితీరుని ప్రతిపక్షాలు మెచ్చుకోకర్లేదు మెచ్చుకోకపోగా వాళ్ళ మీద బురద చల్లడంతో వాళ్ళు పనిని ఆపేసే అంటే వాళ్ళు చేసే మంచి పనులు మంచి పనులన్నీ ఆపాలి అనే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు వాళ్ళు నిజమేనేమో అని భయపడి నిన్న మన ఈయన ఆయన ఉన్నారు కదా మధుసూదన్ రెడ్డి గారు ఆయన నియోజకవర్గంలో ఆయన వల్లే వ్యాధి అది ఈ వైరస్ అనేది ప్రాబ్లం అయింది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అఖిల్ ప్రియ గారు మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే కోల ఆనంద్ అనే వ్యక్తి బీజేపీ వ్యక్తి పోలీస్ ఇప్పుడు ఎవరెవరికైతే ఈ కరోనా వైరస్ అంటుకుందో ఇప్పుడు ఆ కరోనా అనే జబ్బుతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరికీ పోలీస్ వ్యవస్థకి గవర్నమెంట్ వ్యవ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుల వాళ్ళందరికీ కోల ఆనంద్ అనే వ్యక్తి ఢిల్లీ ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఢిల్లీలో ప్రార్థనలు చేసి వచ్చిన వాళ్ళందరితో బిర్యానీ వండిచ్చి ఇప్పించారు ఒకవేళ మధుసూదన్ రెడ్డి గారి వల్లే అది వ్యాప్తి చెందింది అంటే చిన్న లాజిక్ పద్నాలుగు రోజులు దాటితే కానీ వైరస్ అనేది బయటికి రాదు మన ఒంట్లో నుంచి మనకి తెలియదు టెస్ట్లో కానీ అది మధుసూదన్ రెడ్డి గారు మొన్న చేసిన ర్యాలీ తర్వాత ఒక వారంకి కరెక్ట్గా వారం రోజులకే ఈ కేసెస్ బయటపడ్డాయి అంటే ఇదంతా అంతకు ముందు నుంచి వచ్చిన ప్రాసెస్ ఇది అది కొద్దిగా అర్థం చేసుకోకుండా ఎంత మాట పడితే అంత మాట అనేయడం మీరు బయటికి రారు మీరు ఇళ్లలో కూర్చొని వీడి వీడియోస్ పెట్టి వీడియోస్ చేసి బయటికి జనాల్లోకి వదులుతారు అది నిజమే అనుకోని గొర్రెలు నమ్ముతారు పని చేసే వ్యక్తుల్ని ఎంతసేపు వాళ్ళ మీద నిందలు ఆపాదిచ్చి ప్రజలకి పని చేసే వాళ్ళకి కూడా చేయనివ్వరు మీరు వ్యా వాలంటీర్ వ్యవస్థను అన్నారు సీఎంని అంటున్నారు ఎమ్మెల్యేలు అంటున్నారు ఎంపీలు అంటున్నారు కార్యకర్తలు అంటున్నారు వీళ్ళందరిని అనే ముందు మీరు ఏమాత్రం బయటకు వచ్చి పనులు చేస్తున్నారు మీరు ఏమాత్రం ప్రజల్లోకి వచ్చి అవగాహన చర్యలు చేపడుతున్నారు అనే ఒక విషయం మైండ్లో ఉంచుకొని మీరు మాట్లాడాలి సోషల్ మీడియాలో మనకి చేతిలో ఫోన్ ఉంది కదా అని విష ప్రచారం చేయడం ఎమ్మెల్యేల మీద ఎవరు మీరు చేయలేదు మీరు మంచి చేసే ప్రతి ఒక్కరు మీరు చేశారు విడుదల రజనీ గారిని అంటున్నారు రోజా గారిని అంటున్నారు నందికం సురేష్ బాబుని అంటున్నారు మధుసూదన్ రెడ్డి గారిని అంటున్నారు హఫీజ్ ఖాన్ గారి హఫీజ్ ఖాన్ గారిని అంటున్నారు చేసే వాళ్ళు చేయనివ్వరు అమ్మ పెట్టదు అడుక్కొని తినేదంటే ఇదే కాబోలు మీరు చెయ్యరు చేసే వాళ్ళు చేయనివ్వరు నిన్న ఒక అతను టీడీపీ యాక్టివిస్ట్ అతను నేను పక్కా చెప్తున్నా అతను నాకు మెసెంజర్ కాల్ చేసి చెప్తున్నారు మా మేడం గారు నిన్నటి దాకా మొన్నటి దాకా ఈ కేసు ఈ ఎప్పుడైతే మధుసూదన్ రెడ్డి గారి మీద అని చెప్పారో మా టీడీపీ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి ఓడిపోయినా కూడా ఓడిపోయినా కూడా టీడీపీ అభ్యర్థి కాబట్టి ఆయన ఎలాంటి ఆయన వెళ్ళి హైదరాబాద్లో కూర్చున్నారు ఎలాంటి పనులు చేయకపోగా మాకు వచ్చి కనీసం నిత్యావసరాలు ఎలా ఉంటున్నారు ఏంటి ఏది కనుక్కోకపోగా ఈయన మీద బురద చల్లారు ఇప్పుడు మాకు ఆ వచ్చే మేము కూలిపాట వాళ్ళము రోజు కూలి చేసుకుంటే బతికే వాళ్ళము వచ్చి కనీసం ఆయన కూరగాయలు నిత్యావసర సరుకులు ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఆ ఇచ్చే నాదుడు కూడా లేడు ఎవరు తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నిందలు ఆపాది వచ్చి ఆపాదించే వాళ్ళు వచ్చి ఆమె తీసుకొచ్చి ఇస్తారా మీకు ఇవ్వరు కదా అది సామాన్యుడి బాధ చేసే ప్రతి ఎమ్మెల్యేని ఎంపీని ప్రతి కార్యకర్తని మీరు నిందలు మోపే ముందు వాళ్ళకు కూడా ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా అయ్యో మా నాన్న బయటకు వెళ్తున్నారు అయ్యో మా నా భర్త బయటకు వెళ్తున్నాడు జనాల్లోకి వెళ్తున్నారు కనీసం ఆ కరోనా అనే వైరస్ వీళ్ళకి ఎక్కడ ఉంటుందో మళ్ళీ వీళ్ళ ఇంటికి వస్తే వాళ్ళకి బాధే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి బాధే జనాలను మీరు ఇంట్లో ఉండండి అమ్మ మేము చేస్తాము మీకేం కావాలో అని చెప్పి ప్రతి ఎమ్మెల్యే కూడా ఎంత కష్టపడుతున్నారు ఇళ్ళల్లోంచి బయటకు వచ్చేసి వాళ్ళ మీద నిందలు వెయ్యాలు అంటే మీకు అసలు ఎలా మనసు ఒప్పుతుందో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు ప్రతి చెయ్యని ప్రతి ఓళ్ళు మాట్లాడే వాళ్ళు అయిపోయారు మొన్న వైద్య సిబ్బంది గురించి ఈమె మాట్లాడారు అనిత వంగలపూడి అనిత గారు మాట్లాడారు నిన్న అసలు ఇంట్లోంచి బయటకు కదలకుండా ఉన్న నిన్న ఈమె మాట్లా అఖిల్ ప్రియ గారు మాట్లాడారు కుప్పం ఎమ్మెల్యే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ ఆ నియోజకవర్గం ఆయన ఇప్పుడు ఇరవై మూడే ఇచ్చి ఉండొచ్చు జనాలు మీకు ఇరవై రెండే ఇచ్చి ఉండొచ్చు కానీ ఆ ఇరవై మూడు ఇరవై రెండు వైఎస్ఆర్సిపి అభ్యర్థులను ఎన్నుకోకుండా మీకు ఎన్నుకున్నారంటే జనాలకి మీ మీద ఉన్న నమ్మకం ఎక్కడ నిలబెట్టుకుంటున్నారు మీరు ఇదొక పాయింట్ అక్కడ అక్కడ కూర్చొని వీడియో కాన్ఫరెన్స్లు పెడితే సరిపోయిందా ప్రజలు వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో ప్రజల బాధలు అర్థం కావు
గడప గడపకి ఎక్కి గడప గడపలో వెళ్ళి చూస్తే కానీ వాళ్ళ బాధలు అర్థం కావు అలా చేయలేని వాళ్ళు మీకు మాట్లాడే హక్కు లేదు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి అయినా రాజకీయం వదిలేసి మీకు తగ్గ పనులు మీరు మీకు తగ్గ హెల్ప్ మీరు చెయ్యండి వచ్చి జనాలకి చెయ్యలేదా నోరు మూసు కూర్చొని చేసే వాళ్ళని చేయనివ్వండి ఆయన ఎంత బాధగా మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చి చేస్తారు మధుసూదన్ రెడ్డి గారి నియోజకవర్గంలో ఓడిపోయిన టీడీపీ ఎమ్మెల్యే వచ్చి ఏమైనా చేస్తారా పోనీ ఆ కోలా ఆనంద్ గారు బిర్యానీలు పంచిచ్చారు వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు వాళ్ళ వల్లే సోకిందని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఏమన్నా ఈ ప్రజలకి లేని ప్రజలందరికీ వీళ్ళేమన్నా పంచుతారా ఆయన మాటల్లో ఆవేదన మీకు అర్థం కావట్లేదా నింద వేయాలి అంటే వేసేసాము అన్నట్టు కాదు దాన్ని టోటల్గా ఆలోచించి మాట్లాడండి రోజా గారి గురించి కూడా అలాగే మాట్లాడారు పూలబాట ఎవ్వరూ కావాలని తెచ్చుకోరు ఎవ్వరు నాకు పూలే ఎండమ్మా అని అడగరు మన మన నియోజకవర్గానికి పోని మనకి మంచి చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు వస్తున్నారంటే ఆటోమేటిక్గా మనసులోంచి వచ్చి మనమే చేస్తాము నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు బర్త్డే చేసుకున్నారు మీ అందరూ కార్యకర్తలు నిజంగా ఆయనకి డైహార్ట్ ఫ్యాన్సే మాకు మేమందరం జగన్ అనకి ఎలా డైహార్ట్ ఫ్యాన్స్ మీరు అలాగే ఫ్యాన్స్ కానీ కుప్పం వచ్చి ఆయన అసలు ఏం పనులు ఏం క్వారంటైన్ సంబంధించి కరోనా సంబంధించి ఏం చేస్తున్నారని ఓ హారతలు బట్టి హ్యాపీ బర్త్డేలు చెప్పారు నేను చెప్పడం తప్పనట్లేదు అభిమానం ఉంది కాబట్టి ఆయన వచ్చి చేసినా చేయకపోయినా మీరు చెప్తున్నారు అలాగే రోజా గారంటే వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో అభిమానం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు పూలే చల్లుకుంటారు ఇంకేమన్నా చల్లుకుంటారు మీకెందుకు వీడియో పూర్తిగా చూడకుండా ప్రతిదీ నిందలేసే కార్యక్రమంలో మీకు మించిన వాళ్ళే ఎవరైనా రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి మీరు సహాయం చేయగలిగితే సహాయం చేయండి ప్రజల్లో లేకపోతే నోరు మూసి కూర్చొని ఓ పక్కన కూర్చోండి మీ ఇళ్ళలోంచి బయటికి రావద్దు అదే వైరస్ మీకు సాగొచ్చు కాబట్టి కరోనా కంటే దరిద్రంగా మారింది మీకు రాజకీయ వైరస్ అనేది కాబట్టి ఏది విమర్శించినా పద్ధతిగా విమర్శించండి విమర్శలు ఉండాలి ప్రతిపక్షం ఉండాలి అది ఉంటేనే పాలకపక్షం అనేది ఆ తప్పులన్నీ సరి చేసుకుంటూ ఉంటారు అలా అని ప్రతిదాన్ని తీసుకొచ్చి బురద చల్లమని కాదు ప్రతిదీ తీసుకొచ్చి నెగిటివ్ యాంగిల్లో చూపించమని కాదు హుందాతనంగా విమర్శించండి ఇప్పటి నుంచి అయినా నమస్తే